Nice. Nice dream. What? imetimia saa 12 unusu Afrika Mashariki Afrika Kati imetimia saa moja unusu jioni karibu katika matangazo ya dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Karorobi na mimi ni Skola Kisanga nikiwa studio zetu za Dar es Salaam tunaona katika dira ya dunia Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamekubaliana kupunguza uhasama kati yao kwa kushinikiza kundi la wasi wa M23 kuzidisha mapigano mashariki mwa Kongo lakini raia wamepokeaje? Haikuwa masikilizaji wa Rwanda ndio itaweza kutuma M23 inaweza kurudia. Nia na mawazo yetu na kiti ambao tunamwomba rais wetu ni kusema ya kwamba tupigane. Sasa tunapenda raia na penda ione matunda ya kweli. Mongezi dikuwa baraza tapiga dui bana piga dui haikuwa mbaya kuweza kuzungumza mahayo mazungumzo kweli yanaweza kuleta amani na suluhisho sababu sisi hatutaki kingine sisi tunataka amani wabunge nchini Kenya wameanza kusikiliza ombi la kutaka makamishi na wanne watume uchaguzi walokataa kuidhinisha matokeo uchaguzi uliopita wa rais waondolewe katika nyadhifa zao China imeripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya COVID-19 licha ya hatua kali zilizoweka kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Sasa hivi inatishia nitasema kwa sasa manake tunalala lakini ukiamka ujui na kuwa vipi. Serikali ya China wako, wako makini sana na kesi yoyote ambayo inatokezea au wakihisi kwamba COVID-19 ipo au inafanya kama inasambaa wanafanya rakati zozote ambazo wanazoweza ili kuweza kubana bana na madaktari wilani Mubende na Kasanda Uganda wa maeneo yaliyoathirika na mlipuko wa Ebola watishia kugoma iwapo watolipwa marupurupu ya kufanya kazi katika sehemu hatarishi. Leo hii katika michezo wawakilishi wengine wa Afrika Kamerun wameangukia kuwa katika mechi yao ya ufunguzi ya kombe la dunia. Hii ina maana gani kwa timu za Afrika? Mechi ya leo umeona Kamerun mimi nafikiri bado 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 lakini Senegal mimi nafikiri Senegal bado inayobaki. Kwa hayo na mengine mengi ungana nami Isaac Mmena katika makala ya michezo na wachezaji muda ukiwadia. Nam kwanza ni taarifa ya habari za dunia jina langu ni Hamida Abubakar BBC imegundua kuwa baadhi ya wa Afghanistan waliokata tamaa wanauza binti zao na kuwapa dawa za kulala watoto wenye njaa huku mamilioni ya watu wakikabiliwa na makali ya njaa katika jimbo la magharibi la Herat familia kadhaa zimewauza binti zao wadogo kwenye ndoa za mapema ili kutumia mahari kununua dawa na chakula baadhi ya wazazi wanawapa watoto wao dawa za kuwalaza ili kuzuia kulia huku wengine wakilazimika kuuza figo kuzilisha familia zao moja mataifa umesema hali ni mbaya mno huku zaidi ya watu milioni ni sita wakikabiliwa na njaa Uchumi wa Afghanistan umeporomoka tangu kundi la Taliban lilipochukua madaraka mwezi Agosti mwaka jana utawala wa Taliban unalaumu vikwazo vya kimataifa pamoja na kufungia mali ya taifa hilo Shirikisho la kimataifa la haki za kibinadamu linasema mwaka 2022 umekuwa mwaka wenye vifo vingi zaidi kwa watu waliokumbwa na mzozo uliodumu kwa Mungu mmoja huko mali ya kati. Katika ripoti yake mpya shirikisho hilo limelaumu pande zote zinazozozana kwa hasi ya hizo ikiwa ni pamoja na makundi ya kujilinda, wapiganaji wa jihadi na jeshi la mali na urusi. Raia katika mikoa ya Segu na Mopti wameshuhudia hali mbaya kwa kushuhudia mauaji unyanyasaji wa kijinsia na raia kusajiliwa kwa lazima katika makundi hayo nchini humo angogi na taarifa zaidi Unyanyasaji huu umefanyika wakati mali imetingwa na mzozo mbaya wa miaka kumi kufuatia mapigano kati ya wapiganaji wa jihadi na waasi wanaopigania uhuru hali hiyo ilihitaji kuingiliwa kati na majeshi ya Ufaransa Operesheni ya kijeshi ya Savol na Bahane kutoka Ufaransa ilimalizika mwaka huu kufuatia mvutano na utawala wa kijeshi wa Junta ulioingia madarakani baada ya mapinduzi mawili ya mwaka 2020 na mwaka jana kulingana na ripoti hiyo makundi ya jihadi wanamgambo wa kujilinda jeshi la mali na wengineo 
waliripotiwa kushiriki katika unyanyasaji wa kijinsia katika maeneo ya kati ya Momti na Seguu ambayo yaliathiriwa sana na kuongezeka kwa unyanyasaji huo katika ushahidi uliokusanywa kutoka kwa wanawake wengi kati ya mwaka 2021 na mwaka 2022 kumekuwa na mapinduzi mawili nchini Mali katika kipindi cha miaka miwili iliyopita Uasi wa wanajihadi unazidi kuongezeka katika eneo la Sahel na kuanza kutishia nchi katika ghuba ya gini. Msemaji wa Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema viongozi wa Ukraine wanaweza kumaliza mateso ya watu wao kwa kutimiza matakwa ya Urusi ya kumaliza mzozo huo. Matamshi ya Dmitry Peskov yanakuja wakati mamilioni ya watu wa Ukraine wakiendelea kuteseka kutokana na kukatizwa kwa umeme na maji kufuatia mashambulizi makombora ya Urusi huku hali ya joto kiongezeka pamoja na msimu wa baridi kukaribia nchini humo. Peskov hata hivyo alikanusha kwa mara nyingine tena kuhusu majeshi ya Urusi kushambulia raia na badala yake kusema walilenga maeneo ambayo yalikuwa na majeshi ya Ukraine. Urusi imekuwa kishambulia mara kwa mara mifumo ya nishati za Ukraine tukio la hivi karibuni likifanyika Jumanne ya wiki hii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Anwar Ibrahim ameapishwa kuwa waziri mkuu mpya wa Malaysia na kumaliza mkoa wa kisiasa uliofuatia uchaguzi wa Jumamosi. Anwar aliteuliwa na Mfalme Sultan Abdullah baada ya mashauriano ya siku kadhaa ya kunda serikali ya umoja. Hatua hii imemulika safari ya kusisimua ya kisiasa ya bwana Anwar ambaye amekuwa akiwania nafasi ya waziri mkuu wa Malaysia kwa robo karne. Alikula kiapo cha wadhifa wake katika hafla iliyofanyika mji mkuu wa nchi hiyo kwa Lalumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu mimi Anwar ibn Ibrahim baada ya kuteuliwa kushika wadhifa wa waziri mkuu na hapa kwamba nitatekeleza kuwaaminifu majukumu ya nafasi hiyo kwa juhudi zangu zote nitaonyesha uaminifu wa kweli kwa taifa la Malaysia Wizara ya Afya ya Kenya imeregesha chapa 14 za dawa za kupunguza makali ya virusi vya HIV zilizotengenezwa nchini humo. Bodi ya madawa imesema hatua hiyo inajiri baada ya kampuni iliyotengeneza dawa hizo ya Universal Corporation Limited kugundua kuwa vidonge vilikuwa na madoa kutokana na kufungwa vibaya. Kila kundi lilikuwa na dawa aina tatu. Bodi hiyo pia imeongezea kwamba itafanya uchunguzi wa dawa ambazo zilisambazwa katika hospitali mbalimbali mbali Kenya ina takriban watu wazima milioni 1.3 wanaoishi na virusi vya ukimwi. Hii ni BBC. Na taarifa ya habari za dunia hii imesomwa kwako na Hamida Abubakar akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza matangazo ya dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yanasikika nchini Tanzania kupitia Radio 1, Lerenda FM pamoja na Radio of Free Africa. Chini Kenya sikiliza matangazo ya dira dunia kupitia Kaya FM, Wenedwe FM na Gulf Radio. Ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Radio Muungano Benik. Lalika matangazo ya pia msikilizaji unaweza kuyasikiliza kupitia internet bbcswahili.com na kurasa wetu wa Facebook rambaza tu mtandao niandika BBC Swahili. Jioni huko nami Skola Kisanga nikiwa studio zetu hapa mjini Dar es Salaam na mwenzangu pale Nairobi ni Karo Robi. Na mshukran sana Skola Kisanga. Karibu tena msikilizaji na tunaanzia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako viongozi wa Kongo na Rwanda wamekubaliana kupunguza uhasama kati yao kwa kushinikiza kundi la wasi la M23 kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo. Makubaliano haya yamefikiwa katika mkutano uliokuwa unafanyika huko uh, Luanda nchini Angola chini ya upatanishi wa Rais wa Angola Joao Lorenzo mwenye kitu ya Afrika Mashariki Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta ambaye ni mjumbe maalumu wa amani wa Jumuiya Afrika Mashariki ili kufahamu zaidi kuhusu makubaliano hayo muda mfupi uliopita nimezungumza na Richard Kagowe mwandishi wa BBC ambaye amekuwa kifuatilia kwa karibu mzozo huu wa Kongo Katika mkutano uliofanyika mjini Luanda ilisemekana waasi Uh, waweke silaha zao chini na watoke katika maeneo ama zile miji waliweza kuziteka uh, kuanzia kesho uh, saa 12 jioni hivyo ndio ilivyosemekana kwa sasa mm-hmm. mm. je upande wa pili wa mzozo huu yani nikikusudia imishi na tatu wametoa hata mkololote kuhusu makubaliano hayo na kama watasalimu amri bado hajazungumza lakini walikuwa wamesema kwamba wataweza kutupatia majibu yao leo uh, kupitia, uh, kupitia 
uh, station ile ya BBC Gahuza lakini wakakuja ni kama wakasema hawatazungumza hataweza kupatia taarifa kwa sasa ni kama bado wanajadiliana na bado wanaangalia uh, ile taarifa iliyotoka kule Luanda. Mm-hmm. Iwapo waasi hao uh, Kagoe ambao hawakushirikishwa katika mazungumzo haya Luanda hawatoishimu makubaliano hayo kumeainishwa kutachukuliwa watu gani? Uh, ilisemekana Uh, zile jeshi zilitumwa katika eneo mashariki DRC uh, wataweza kuwapokonya silaha kwa nguvu na wataweza kufanya ile kazi ya kijeshi ni kuingilia ama kuingia kama jeshi kwa sababu hapo awali ilikuwa inasemekana kwamba uh, shughuli yao itakuwa tu ni kusaidia uh, jeshi la Kongo na kuweza kulinda wakimbizi na zile shirika zisilo la kiserikali uh, zinasaidia ka, pengine kama kupatia na afya ama huduma za afya na chakula lakini sasa inasemekana kwamba kama hawatasilimu amri ama wataweza kufuatilia ile um, uh, uh, vile walivyoongozwa kutoka eh, kukubaliana basi inasemekana basi watachukuliwa watu wakali. Mm-hmm. Na makundi mengine wasi yamegusiwa ikizingatiwa kwamba uh, kila mmoja anafahamu Kongo ina makundi mengine zaidi ya mia moja mbali na kundi la tatu ambayo yanafanya uasi mashariki mwa Kongo. Uh, kwa sana waliangazia M23 lakini bado hapo uh, baadaye waliweza kuzungumzia kuhusu uh, vikundi tofauti tofauti. Jumuiya ya kimataifa imezungumziaje mchakato huo kutafuta amani mashariki mwa Kongo? Uh, imeimiza sana wakisema itakuwa ni vizuri sana tuweze kutumia uh, pengine uh, nafasi kama kisiasa kuweza kuzungumza na pia wakasema kwamba wanauzunika sana kuona kwamba vile uh, wale wa kongomani wameza kuumia kwa sababu ya hii vita imekuwa ikiendelea na kwa hivyo ukiangalia kama nchi kama Marekani wali karibisha sana uh, ile mazungumzo na ile hatua ilipo ilipigwa na wakasema kwamba itakuwa ni vizuri sana wakaweza kupata suluhu wakasema wale waasi waweze kusikiza na pia nchi ya Rwanda uh, iwache kuwaunga mkono uh, kikundi cha M23 na madai ambayo Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara kwamba inaunga mkono wasi hawa M23 na je kumepangiwa mkutano mwingine baada huo wa Rwanda Uh, inasemekana kutakuwa na mkutano itafanyika katika uh, mji wa Bujumbura lakini hatujapata kuweza kuelezewa ni uh, itakuwa ni tarehe gani ama ni mwezi gani lakini itakuwa ni nafasi ya wale wa, wale wahusika kuweza kuangalia ni hatua gani uh, wameza kufanya uh, tangu mazungumzo ya Luanda ni Richard Kagwe huyo mwandishi wa BBC akizungumza na mwenzangu Karo Robi Kusiana na makubaliano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na serikali ya Rwanda lakini swali kubwa makubaliano hayo yamepokelewaje katika taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikawa ingawa serikali ya Kongo inakubaliana na uamuzi huu baadhi ya raia wa Kongo wanataka serikali endelee na hatua yake ya kutumia nguvu badala ya mazungumzo na wasi wa M23 kama anavyoarifu mbele simsosi kutoka Kinshasa isia zinatofautishana upande wa raia kuhusu hatua hiyo kuna wale ambao hawataki tena serikali kuendelea na mazungumzo lakini kutumia nguvu kama bahazi waeleza hapa M23 haisiki lugha lugha tatu inasikia swat lugha ya, ya vita lakini kama hawajasikia kama hawajasikia mulio wa risasi M23 haiwezi bado kuondoka. Haiko hiyo ma, ma, haiko hiyo masikilizaji wa Rwanda ndio ndio itaweza kutuma M23 inaweza kurudia. Ni ana mawazo yetu na kiti ambayo tunamwomba rais wetu ni kusema ya kwamba tupigane. Pepe napenda ndo ngaye napenda ione matunga ya kweli. Ah, maongezi ilikuwa baraza watapiga dui bana piga dui. Tangia rais alisema wataingilia wataingilia njia ya ya bunagana wale watu wa, wa jeshi wa, wa Nairobi hawakuingia. Leo iko goma na adui kuendelea kusumbua tu tunawaza tusifatane na masemi ya ile inji za kigeni kwani kuna pla mubaya juu ya inji yetu wengine pia wanataka mazungumzo mbadala ya kutumia nguvu bon, mimi kwa, kwa maoni yangu ni mewaza kama haikuwa mbaya kuweza kuzungumza kwanza ni seme kwa sisi wananchi tumechoka tumechoka na mambo ya vita kweli toka tuzaliwe tumekuwa tunaishi katika vita na kama hayo mazungumzo kweli yanaweza kuleta amani na suluhisho sababu sisi hatutaki kingine sisi tunataka amani tumeweza kufurahi kuona rais Chisekedi ameweza kuparticipate kwa hiyo somo ya Luanda ili tuweze kupata suluhisho kwa hii shida ambayo M23 na opoze, ina impose kwa population yetu ya Ruru tunawaza kwamba ni kupitia mazungumzo ndio tunaweza kupata suluhisho kwa hiyo shida kwani madiskuru ambayo ambazo kishasa na wapolitiki wanaendelea kutusukumia na kusema ya kwamba hawata dialogue ichapokuwa tunajua kwamba option military yani vita inaweza kushindwa 
Katika mahojiano na BBC, waziri msemaji wa serikali ya Kongo, Patrick Muyaya, amesema wamefurahi na hatua hizo na anasubiri kuna mabadiliko katika uwanja wa mapambano. C'est un progrès parce que kuna maendeleo katika mchakato huu wa amani kwa sababu ni marais wa nchi ndio walio shiriki katika mkutano huu na kusaini kauli ya mwisho hiyo kwetu sisi ni hatua ya kutia moyo wakuu wa nchi wamejitolea sasa tunasubiri kuona utekelezaji kwenye uwanja ultimatum inabaki saa 24 ili muda uliotolewa kwa wasi M23 malizike kama sivyo basi jeshi la ESC litatumia nguvu. Makubaliano haya yalifanyika bila rais wa Rwanda ambaye aiwakilishwe na waziri wake wa mambo ya hamje wa mjibu wa serikali ya Kongo hiyo haiwezi leta shida. Baada ya kuairishwa waziri msemaji wa serikali ya Kongo amesema mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na viongozi wa wahasi yataanza sasa tarehe 27 mjini Nairobi. Mbele chimsoshi dira dunia BBC Kinshasa Ni saa moja kasoroba Afrika Mashariki saa 12 kasoroba Afrika ya Kati taarifa kuu hii leo jioni katika dira ya dunia viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda wamekubaliana kupunguza uhasa makati yao kwa kuishinikiza kwa kulishinikiza kundi la waasi la M23 kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo wabunge nchini Kenya wameanza kusikiliza ombi la kutaka makamishi na wanne watume uchaguzi waliokataa kuidhinisha matokeo ya uchaguzi uliopita wa rais uondolewe katika nyadhifa zao sasa hivi inatishia nitasema kwa sasa manake tunalala lakini ukiamka ujui na kuwa vipi serikali ya china wako makini sana na kesi yoyote ambayo inatokezea au wakihisi kwamba covid-19 ni ipo au inafanya kama inasambaa wanafanya rakati zozote ambazo wanazoweza ili kuweza kubana bana na china imeripoti idadi kubwa zaidi ya maambukizi ya corona licha ya kali zilizowekwa kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona hii ni bbc Naam karibu tena msikilizaji kiwa ndio mwanzo unafungulia redio yako na kujiunga nasi matangazo haya ni moja kwa moja dira ya dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC ukiapokea kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com ukurasa wetu wa Facebook wa BBC Swahili lakini pia redio ya shirika wetu Afrika Mashariki Afrika Kati na eneo la maziwa makuu mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Karo Robi tuelekea katika mji wa Rubavu loko magharibi mwa Rwanda ambapo biashara kati ya mji huo na mji wa Goma ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinaonekana kudorora. Hii ni kutokana na hali mbaya ya uhusiano wa mataifa hayo mawili. Wafanyabiashara wa mpakani kati ya mji wa Rubavu wanalamikia kile ambacho wanasema kwamba ni marufuku iliyowekwa na serikali ya Kongo ambayo imekwamisha biashara zao. Wafanyabiashara wa mpakani katika mji wa Rubavu wanalamika wanasema kwamba hali imezidi kuwa mbaya na pia marufuku iliyowekwa na Kongo imezidi kuwa didhimiza zaidi. Mwandishi wa BBC V Buchana yuko mjini Rubavu na ametutumia taarifa ifuatayo. Lisa tisa la siri nafika hapa kwenye kituo cha mpaka baina ya Rwanda na Kongo e, hapa katika upande wa Rubavu e, watu wanakimbizana hapa na pale e, na sekunde za mwisho za kufunga kituo cha mpaka mama huyu anauza mboga na matunda mjini Goma Bomieni ko petit commerçant mchuruzi wa pato ndogo bo mwa situation yenye tuko ndani kwanza tuko mu situation ya vita kwanza njoo yenye kwanza ile na tusumbua juu trakaseri yenye ko pale kumpaka tuko tunalipa sana paraporo na gisi tunalangura dwane nayo inakuwa ngufu mpaka Kongo inakuwa hatari Hatua hii ya kufunga mpaka saa tisa la siri ilichukuliwa na Kongo mwezi wa sita mwaka huu. Hii ikionekana kuwa ni kero kwa wafanyabiashara hapa Rubavu. Kufunga ile mpaka na sakenda ntuka bila vinatesa watu sana kabisa. Ile sakenda ndio saa ya sie mapato ndogo ya kutafuta. Antuka vile vinatusumbua sana. Kama mtu anaingia Kongo 11 kisha 14 na anula mbiombio iko iko, iko na kimbilia Rwanda juu asimfungia kwa mpaka tuko na maprobleme sana na vitu yetu sharangura vikifika kule tunakosa watu wa kurangulisha wa mbakongomani nao wanatuiva juto ya kuuzisha mbiombio bimoya bimoya tuno binaharibika binaoza tunatupa pamoja na hayo hatua ya kuwataka wenye Rwanda wanaoingia Kongo hasa wafanyabiashara 
kuwa na kibali cha kufanyia kazi nchini Kongo maarufu permis de séjour inaonekana kuumiza wengi miongoni mwa wafanyabiashara kutoka upande wa Rwanda. Kila mbele ilikuwa mzuri sana. Jitu tulikuwa tunaishi mzuri kama tulikuwa tunatembea tu na jeto. Unaenda goma tu tuko wa jirani unauzisha una tu vizuri unarudia kunyumba kama ile majeto havitawezekana kurudisha jeto. Basi watu wache kama mtu yuko na laissez passer akwe navuka tu bila shida. Ile ma permis de séjour au moins ni zipate le 40 mille akuza permis de séjour wakati na kupata chakula nayo tu ni probleme. Hatua hizo zilichukuliwa na Kongo kwa kuishtumu Rwanda kuunga mkono waasi wa M23 walioteka baadhi ya maeneo ya Kivu Kaskazini shutuma ambazo Rwanda inakanusha. Na msikilizaji hiyo ni ripoti yake Ive Bucha na kusiana na mzozo huo uh, kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda na athari zake kwa raia wa mataifa yote au mawili. Tukitoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunaelekea nchini Kenya ambako wabunge wameanza kusikiliza ombi la kutaka makamishi na wanne watume uchaguzi walokata kuidhinisha matokeo ya uchaguzi uliopita wa rais uondolewe madarakani. Makamishi na hawa kiwemo naibu mwenyekiti Juliana Cherera Francis Madenge, Irene Masit na Justice Nyangaya wanakabiliwa na madai kadhaa ikiwemo ukiukaji mkubwa wa sheria na utovu wa nidhamu. Wanatarajiwa kujitetea mbele ya kamati ya bunge kuhusu sheria na masuala ya haki katika siku kumi na nne kabla ya ripoti kamili kukabidhiwa bunge la taifa. Lakini kama anavyoripoti mwandishi wetu Emmanuel Gunza, kikao cha leo kilikumbwa na malumbano kati ya mawakili wa bunge wa chama tawala na wale wa upinzani. Hivi ndivyo kikao cha leo katika kamati ya bunge kuhusu sheria na masuala ya haki kilivyoanza. Cheche za maneno kati ya mbunge wa Suna Magharibi Junet Mohamed na mwenyekiti wa kikao. Sola kuu hapa likiwa iwapo kamati hiyo ya bunge ina haki ya kuwahoji makamishi na hao wanne. Hatimaye Junet Mohamed na wenzake katika kundi la wachache bungeni wakaamua kujiondoa. Ombi hilo la kutimuliwa kwa makamishi na hao limewasilishwa na raia watatu akiwemo kasisi mmoja na pia chama cha Republican. Wanadai kamishna Cherera na wenzake walikiuka sheria kwa kupinga matokeo hayo ambayo yalimpa William Ruto ushindi mdogo wa 50.5% dhidi ya simu wake Raila Odinga. Wakati wa kuhesabiwa kura makamishi na hao walisema matokeo yalikusanywa kimakosa. Kikao cha leo pia kilihudhuriwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga aliyekuwa mgombea mwenza Martha Karua na kigogo wa muungano wa Azimio Kalonzo Musyoka. Baadaye viongozi hao waliandaa kikao na wanabari na kushutumu vikali zoezi hilo la leo. Huyu hapa ni Raila Odinga. This probe is therefore politically motivated. Uchunguzi huu hivyo basi unachochewa kisiasa. Ni muendelezo tu wa jaribio la kulipiza kisasi ambalo William Ruto anatekeleza sasa. Hii inatuelesha katika malumbano ya kisiasa wakati ambapo tunahitaji kuliunganisha taifa hili kutatua matatizo yetu. Na kwa hiyo tumewashauri makamishi na hao kutohudhuria vikao hivyo kwa ajili ya kudumisha haki na uhuru wa Nationalism and rule of law. Viongozi hao pia waliishtumu serikali kwa jinsi inavyoendesha shughuli zake hapa nchini wakati huu mgumu wa kiuchumi. Huyu hapa ni Martha Karua aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga. We do not tire to remind Kenyans hatutachoka kuwakumbusha wa Kenya kwamba tukilegeza kamba tutashuhudia kutete mbaya sana kuonekana hapa na katika kanda hii and then that has not been witnessed in this region Baada ya vikao vyake kukamilika wiki mbili zijazo kamati hiyo itawasilisha ripoti yake ya mwisho bungeni ambayo ikiidhinishwa itatumwa kwa Rais William Ruto ambaye atalazimika kuunda jopo maalum litakalo simamia kuondolewa kwa makamishi na hayo ni shughuli ndefu ambayo itakapokamilika itaipa tume ya uchaguzi nchini Kenya sura tofauti kabisa Imano Ligunza dira ya dunia Nairobi na msikilizaji uh, bila shaka uh, umesikia hapo taarifa hiyo ya Emmanuel Gunza na kumbuka kwamba matangazo haya kwa moja kwa moja kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ambako kuna taarifa kemkem hapo vita vya Ukraine Zelensky alani ugaidi wa Urusi katika utuba ya mataifa uh, lakini vile vile pia kuna taarifa maalum kuhusiana na masuala ya mashindano ya kombe la dunia uh, ambayo yanaendelea kwa Qatar kombe la dunia 2022 alama na ratiba utazipata katika mtandao wetu bbcswahili.com 
Naam lakini sikiliza hii hapa msikilizaji polisi nchini India wamewalaumu panya kwa kuharibu karibu kilo mia mbili za bangi. Hii ilikuwa imenaswa kutoka kwa chuzi na kuhifadhiwa katika vituo vya polisi. Mahakama iliwataka polisi kuwasilisha bangi hiyo kama ushahidi katika kesi za ulanguzi wa dawa za kulevya walieleza kwamba kilo mia moja tisina tano za bangi ziliharibiwa <laughs> na huenda zililiwanafanya. Hebu sikiliza taarifa kwa kina zaidi kama anavyotusomea hapa Hamida Habubakar. Jaji Chodri amesema njia pekee ya kulinda bidhaa zilizokamatwa kutokana na panya hao wasio na uoga ni kuzipiga mnada dawa hizo kwa mabara za utafiti na makampuni ya dawa huku mapato kienda kwa serikali. Hakimu alitaja kesi tatu ambapo bangi liharibiwa na panya. Katika kesi nyingine inayohusu kilo 386 za dawa hiyo, polisi waliwasilisha ripoti wakisema baadhi ya bangi hiyo ililiwa na panya. Na mwaka 2017 polisi katika jimbo la Mashariki la Bihar wali kwa mwalaumu panya kwa kunywa maelfu ya lita za pombe iliyochukuliwa mwaka mmoja baada ya serikali kupiga marufuku uzaji wa unywaji wa pombe na mwaka 2018 mafundi waliofika kurekebisha mashini ya pesa iliyoharibika katika jimbo la Assam waligundua kuwa noti za thamani ya zaidi ya dola 1014691 zilikuwa zimechanwa na washukiwa wa hatia walikuwa ni panya <laughs> ama kweli ukistajabu ya msa utaona ya Firauni ama ni wani ukistajabu ya Firauni utaona ya msa utajabu ya Musa bwana tafadhali sasa mimi nimewaza hawapanya baada ya kutavuna hizo baki <laughs> wakikutana na paka watamtambua kama huyu paka huyu ndo paka ndo panya wa India huko ite <laughs> lakini hivi kulikuwa na panya kenu pia kazuri kalikuwa kananusa mabomu unaona panya e, ma, nani magawa inakuja kugundulika sayansi sasa inabidi wafanye wanasayansi inabidi wafanye utafiti na swala la <laughs> hawa hawa wachukuliwa wananusa bangi huko India <laughs> katika viwanja vya ndege. Sasa hawezi kununua kwa sababu tayari washakuwa teja. Absikilizaji <laughs> tuacha nayo tuelekee viwanjani bwana kwa Isaac Mumena. Asante. Nianzie nchini Qatar. Leo ni siku ya tano ya michuano ya kombe la dunia tangu kufunguliwa mwishoni mwa Juma. Mechi ya mapema katika kundi ga wakilishi wa Afrika Kameruni ambayo ni moja ya timu za Afrika zimewahi kufika hatua ya robo fainali imecheza dhidi ya Uswizi na kuchapwa goli moja kwa sifuri. Livingstone Chambade ni mwalimu wa wakufunzi anaelezea matumaini ya Afrika baada ya timu mbili kuanza vibaya. Nafikiri Senegal bado iko ndani. Kwa kuona kwangu kwa mchezo yao wengine wanaenda kucheza na Qatar na Ecuador. Senegal kutapiga hiyo. Senegal kutapiga. Lakini kwa mechi ya leo umeona Cameroon mimi nafikiri bado 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 sisi kama tunaweza piga uh, Serbia au Brazil kwa hizi timu zingine sitajaribu lakini sione kama zinaweza kumatch unajua kuna kiti ya game management kuliona Senegal manage vizuri isipokuwa they lose kwa ile kitu mwenyeko kwa African players unajua concentration ina lack kwa African players especially kwa zile minas mwenye zina mata most jana Ujerumani ilipigwa na Japan na mechi ya kwanza kwa maajabu zaidi uliona timu ya Saudi, Saudi Arabia ikapiga Argentina. Hii inaonyesha nini katika soka? Katika mpira hii inaonyesha timu pila ile ya timu kubwa na mtu wanacheza ile star. Star player sasa hiyo imegeuka. Sasa mchezo ni ya team game. Ni unaona timu zote mwenye zinalilai kwa mtu mmoja hawezi kuenda mbele. Wawakilishi wengine wa Africa Black Stars ya Ghana katika kundi H itacheza dhidi ya Ureno muda mfupi kuanzia sasa. Itakuwa ni saa moja za Afrika Mashariki. Kikosi cha Ureno kikiongozwa na Cristiano Ronaldo ambaye ndoa yake na timu ya Manchester United imevunjika sasa akiwa amerenga michuano hii kuvutia klabu nyingine ya kumnunua. Kikosi cha Ghana kitakuwa tena na ndugu wawili Jordan 